ഇന്നത്തെ പണിയാ കാണിച്ചേ ഞാൻ എന്നാ കാണിച്ചു ഈ മിറർ എന്തിനെ കട്ടിലിൽ നേരെ വെച്ചേ അതിനൊക്കെ ചില ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ അപ്പത്തെ രാത്രി ചെറുതുണ്ട് ആരെ ഒന്നും ഇപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല നീ സീദ എങ്ങനെ വരുന്നേ ആരെന്താ വരട്ടെ കാണട്ടെ ഓ നീ നേരെ വിക്കുന്നു അറിഞ്ഞുടാത്ത വരെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി പറഞ്ഞ പോലെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരി ശ്രീദേവി ഒരു ഉഗ്രം ബ്യൂട്ടി ആണല്ലോ അവളുടെ കണ്ണേ ദേ വേണ്ട റോയിച്ച അവളോട് മാത്രം വേണ്ട അയ്യേ ഞാൻ വെറും ബ്രദർ സിസ്റ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഇടപെട്ടത് ദേ കോളേജ് വെച്ചേ ആ കണ്ണു മാത്രം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര ആമ്പിളാർ അവളുടെ പുറയെ നടന്നെന്നറിയോ എന്താ കണ്ണു മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് എന്നാ പ്രയോജനോ കണ്ണു മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി മോളെ ഇനി ഇവിടെ നിക്കണ്ട ഇനി ഇവിടെ നിന്ന പലത് കണ്ട് പേടിക്കേണ്ടി വരും വാ അല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുമായിരുന്നു സ്വന്തം കാര്യം പോലും മര്യാദക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത താൻ നാലും ചോദിച്ചുള്ള ഒരു കൊച്ചിന്റെ തള്ളയായി കർത്താവെ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ സന്യസിക്കാൻ പോകുന്നു വിചാരിച്ചോ പറയുന്ന ആളുടെയും കാണാം രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയട്ടെ രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴല്ലേ എടോ ഇത്രയും വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിന്റെ തന്തിയാവാനുള്ള പഠിതിയ റോയിച്ചിന് ഓ കുഞ്ഞാളി എപ്പോഴും പറയും പോലെ എന്നെ അടുത്ത രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്തോ ഡിസ്കഷനാ തോന്നുന്നു പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സോ ആ വേണ്ട നടക്കുന്നു പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് അവിടെ സ്മോൾ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുക റോയിച്ചനല്ലേ കക്ഷി ഏ റോയിച്ചൻ കുടിക്കോ ആ ഫസ്റ്റ് കുടിക്കുമെന്ന് ആ പിന്നെ ഒന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദിവസം രണ്ടു പേക്കെ കഴിക്കത്തുള്ളൂ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ ഫസ്റ്റാ രാജേട്ടൻ തോടില്ല ും പ്രസവിക്കത്തില്ലയോ നിനക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാകുകയല്ല ഓ ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞാ മതി റോയിച്ച എവിടെ ചെന്നാലും ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടോ നീ അടുത്തടുത്ത് മൂന്നാലെണ്ണത്തിനൊന്ന് പ്രസവിച്ചു നോക്ക് ഇതേ പാർട്ടീസ് തന്നെ തിരിച്ചു ചോദിക്കും എന്നതാ ഷൈനി നാണമില്ലേ ഇതൊന്ന് നിർത്തിക്കൂടായോ എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഐശ്വര്യമായിട്ട് അച്ചായൻ തരുന്ന ഒന്ന് കഴിക്ക് വെള്ളം കുടിക്കും നിനക്കെന്നതാ ഒരു കള്ളലക്ഷണം നിന്നെ എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസം പോരാ നീ ആ പാലാക്കാരൻ ബ്ലേഡ് വർക്കിയുടെ മോളല്ലേ വാ തുറന്നേ കുറച്ചുകൂടെ തുറന്നേ അയ്യോ അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് നീ കഴിക്കായിരുന്നിട്ടുണ്ടോ ഒറ്റ ദിവസം പോലും മുടങ്ങാൻ പാടില്ലെന്നാ ഇനിയിപ്പ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം എന്നതാ റോയിച്ചിന്റെ ഉദ്ദേശം അന്ന് രാജേട്ടനോടൊപ്പം കുടിച്ചപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ പിന്നെ അത് തന്നെ ആവർത്തിക്കാന്ന് വെച്ചാ നീ അതിന് എത്ര ചൂടാന്നെന്തിനാ അയാൾ എന്താ കൊച്ചു കുട്ടിയെ പറ്റുമോ ഇതുവരെ കുടിക്കാതിരുന്ന ആളാ ഇപ്പൊ റോയിച്ച് നിർബന്ധിച്ച അയാളെ കുടിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ മേല ശ്രീദേവിയുടെ സങ്കടവും കരച്ചിലും ഇവിടെ മാത്രം കേട്ടാ എല്ലാരും കേട്ടാ ഞാൻ പറയും ഇവിടുന്ന് താമസം മാറുന്ന നല്ലത് നമ്മള് കാരണം അവരെ അമ്മ പിണങ്ങാൻ പാടില്ല ഞാനും നിർത്താൻ ഇനി ഇവിടെ സംസാരിക്കണ്ടാ ഇറങ്ങി ഓ ഇനി പോകുന്ന സ്ഥലം പറഞ്ഞാലേ വരത്തുള്ളായിരിക്കും എന്താ കത്തിരം ചെടുത്തി രണ്ടും കൂടെ പിണങ്ങിയോ ഇതുണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടുപേരും കൂടി ഉള്ള അടുപ്പം കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതാ ഇനി അവിടെയാ നിങ്ങളുടെ കല്യാണ കൂടുതൽ പറയാതിരിക്കുക നീ കെടുത്തു തുള്ളണ്ട നീയും തെറ്റിപ്പോ 
നിങ്ങൾ ആരാ കത്രീന പുണ്യാളത്തിയോ പ്രവചിക്കാൻ ഒന്ന് പോന്നല്ലേ അമ്മയ്ക്ക് വിളിക്കല്ലേ കേട്ടോ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ ഇത് ചാകത്തുമില്ലേ ൂമെടുത്തേ <laughs> ഞാൻ പറയുന്നതിന് റോയിച്ചിന് കുറ്റം റോയിച്ചൻ കാണിക്കുന്നതിനൊന്നുമില്ല അടുത്തടുത്ത് വീട് താമസിക്കുമ്പോഴേ ആദ്യ ഡിസിപ്ലിൻ മാനേജ് ഒക്കെ ഗിപ്പ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം എന്നെ ആരും ഒന്നും പഠിപ്പിക്കട്ട ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യുന്ന നീ പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് എൻഡിസെന്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറിയോ എടി കുടിക്കാത്തവൻ എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും കുടിക്കുകയല്ല ഞാൻ കുടിക്കുന്നതിലല്ല പ്രശ്നം ഫ്രണ്ടിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കുടിക്കുന്നതിലാ പ്രശ്നം അതന്നെ റോയിച്ചൻ എങ്ങനെ പറയുന്നത് ആ ഉദ്ദേശമാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നീ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നീ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഹോട്ടലിൽ വന്ന് റൂം എടുക്കാൻ അവന്മാർ എന്നാ വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് റൂം എടുത്തേ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് റൂം എടുത്തേ റോയിച്ചാ ൊടുത്തോളാം എങ്ങനെ ഒരു മറച്ചില് 
ണോ <laughs> 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 പിന്നെ എന്നതൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ ചേട്ടായി ഒന്ന് കാണാമെന്ന് എന്നതാ കോള് വല്ല കേസ് വേണോ അതേ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനാ ആരാ കക്ഷി ഞാൻ തന്നെയാ എന്നതാ പ്രശ്നം ചേട്ടത്തി കേൾക്കണ്ട എന്നതാ ചേട്ടത്തി കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രശ്നം പറ അവന്റെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ഷൈനിയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഹസ്ബൻഡും അയാളും ഷൈനിയും തമ്മിൽ അടുപ്പം ഉണ്ടെന്ന് ഇവനൊരു സംശയം ഷൈനി വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുക അവളുടെ തന്ത വന്ന് ഇവനെ ഒന്ന് വരട്ടി കോടതി കയറ്റൊന്നും പറഞ്ഞു നല്ല വെള്ളലുവ പോലെ ഒരു പെണ്ണിനെയും കൈയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് അവൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഡൈവോഴ്സ് വേണമെന്നും പറഞ്ഞു ഇക്കണക്കിന് എവിടെ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യണം ആ അത് നേരാ ഞാൻ ആയതുകൊണ്ടാ സഹിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലേ കാണായിരുന്നു ഏതായാലും ഞാൻ ഷൈനയെ ഒന്ന് കാണട്ടെ നിങ്ങൾ കാനറ ബാങ്ക് മാനേജർ ഞാൻ തന്നെ എന്നെ മനസ്സിലായോ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോൺ സാമൂൽക്കാം വേണ്ട നമുക്ക് ഇരിക്കാം ഞാൻ റോയ് അന്വേഷിച്ചു വന്നതാ നമ്മുടെ ഒരു പയ്യനാ താഴെയല്ലേ കണ്ടില്ല ഇവിടെ കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചു എവിടെ പോയാന്നറിയാമോ അറിയില്ല എന്താ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണാറില്ലേ ഇല്ല നല്ല രസത്തിലല്ല അല്ലേ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ കമ്പനി ആയിരുന്നു എന്നാണല്ലോ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഐ മീൻ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴല്ല അല്ലേ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഇയാൾ എന്താ കോടതിയിലെ ക്രോസ് വിസ്താരം പോലെ ചോദിക്കുന്നതായിരുന്നു സത്യമാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കോടതി കിടന്ന് വായിട്ടരച്ച് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി സോറി കാപ്പി എടുക്കാൻ ഇവിടെ വൈഫില്ല അറിയാം ഞാൻ ഷൈനിയെ കണ്ടിട്ടാ വരുന്നത് ഷൈനി എല്ലാം പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ രാജ്മോഹൻ റോയും ഷൈനിയും തമ്മിലുള്ള പിണക്കം തീർക്കാനാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ കുരു കഴിയണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ല അവര് തമ്മിൽ പിണങ്ങാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളാണ് ഞാനോ യെസ് നിങ്ങളും ഷൈനിയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ഇല്ല ഞങ്ങളില്ല ശരിയായിരിക്കാം അതേപോലുള്ള ബന്ധം മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും റോയും തമ്മിലുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളിലാണ് എളുപ്പത്തിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിവിടെയും സംഭവിച്ചു നമുക്ക് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സോൾവ് ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ രാജ്മോഹൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് സഹകരിക്കും നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് എന്റെ വീട് വരെ വരുന്നതിൽ അസൗകര്യമൊന്നുമില്ല ഇല്ല ഇതാണ് അഡ്രസ് ഞാൻ 